हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टूडे इज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन नाउ डेली के बेसिस पे कंप्लीट न्यूज़ पेपर एनालिसिस करते हैं हर एक पर्टिकुलर पेज में जो भी न्यूज़ आती है यू पी और मेंस के लिए उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल और 2022 आपका एग्ज़ाम 5 जून को होने वाला है न्यू ईयर का जो प्लान होना चाहिए आपका जो सबसे कि यू को क्रैक करना लास्ट के पाँच महीने बचे हैं तो कम्प्लीट आज से हम भी बहुत सारी यू पी प्रिलिम्स के लिए वीडियोस निकालने वाले हैं फ्री इनिशिएटिव रहेगा सभी के लिए राइट साथ ही साथ साथ हमारे गारंटेड 60 बैच और यू पी प्लान भी चलते रहते हैं तो सबसे पहला हमारा जो सेक्शन रहता है पूरे ओवल और पेपर में जो भी देखिए आज फर्स्ट जनवरी है तो प्रीवियस तो आपको नोट्स मिलेंगे साथ ही साथ आज से हम क्या करेंगे एक पैटर्न फॉलो करेंगे ताकि कोई भी एनालिसिस देखे तो उसको समझ में आ जाए प्रीवियस नोट्स भी पहला जो रेड में होगा पर्टिकुलर वो होगा हमारा कोई डेंजर साइन रेड में डेंजर साइन यानी कि कोई नेगेटिव पॉइंट होंगे वो तो वो डिस्कस करेंगे जो येलो होगा वो करंट का कॉन्टेक्स्ट होगा ठीक है और जो ग्रीन पेन से लिखा होगा वो एक टर्म होगा टर्म मतलब जो पूछे जा सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए अगर हर एक न्यूज़ की जब हम हाईलाइटेड वर्जन आपको देते हैं हर पी के ग्रीन टर्म्स को आप लिखेंगे एक महीने तक एक महीने का ग्रीन टर्म्स बना लेंगे हमारे न्यूज़पेपर से तो आपका यू पी एस का करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा ना हर पेज में ऐसे ही हमने हाईलाइटेड न्यूज़ किए हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से नोट्स आज हम करने वाले हैं तो फर्स्ट जनवरी 2021 को द हिंदू एनालिसिस नोट्स पी पब्लिकेशन के यहाँ पर मैंशन कर दिए गए हैं राइट सबसे पहला पॉइंट है ब्लैक बॉक्स जो जनरल बिपिन रावत जी का प्लेन क्रैश हुआ था उसमें ब्लैक बॉक्स लगा था उसकी तीनों सर्विसेज ने ट्राई सर्विस जिसे कहते हैं आर्मी नेवी और एयर फोर्स ने इन्वेस्टिगेशन की और ब्लैक बॉक्स से जो भी चीज़ें हैं वो निकाली तो उसको डिटेल में जानेंगे ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी उसके अंदर क्या होता है ए क्या होता है इसको हम डिटेल में जानेंगे साथ ही साथ टैक्स के बारे में भी बात की गई जीएसटी काउंसिल के तो जीएसटी काउंसिल क्या होती है कौन से आर्टिकल में आती है उसको हम डिटेल में जान लेंगे उसके साथ है एनजीओ एनजीओ का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है हर एक जगह पर एनजीओ खुल रही हैं फ़ौरन से फंडिंग आ रही है अगर कोई फ़ौरन से फंडिंग आती है तो उसको किस में रजिस्टर करना होगा फ़ौरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफ सी आर साथ ही साथ हम बात करेंगे आर ट्रेन की अबाउट द आर ट्रेन मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये पर्टिकुलर हम इस नोट्स को डिस्कस करेंगे ये अभी न्यू दिल्ली में और भारत के बहुत सारे सेक्शन में ओपन होने वाली है बात करते हैं अगर सेक्शुअल इन्हेंसमेंट ड्रग हो जैसे एग्जांपल वाइगरा या बहुत सारी दूसरे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सेक्शुअल इन्हेंसमेंट करते हैं राइट तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि वो उसको क्या करेंगे एन एक्ट के बाहर रखेंगे ताकि वो ईजली बेची जाएँ या अगर उसको बेचा या ख़रीदा जा रहा है तो पर्टिकुलर उसको अरेस्ट ना करें अभी ये क्या सेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अब भारत और श्रीलंका के बीच में अगर बहुत सारे मुद्दे आते हैं उनमें से एक मुद्दा है मछुआरों का बहुत सारे अभी जो श्रीलंकन जो नेवी है उन्होंने भारत के मछुआरों को अरेस्ट भी किया है तो इंडिया और श्रीलंका का फिशरमैन इश्यू भी हम जान लेंगे अब उसके साथ साथ नेक्स्ट जो है इंडिया और चाइना का एल ए सी एल ए सी बॉर्डर जानेंगे आज आज कम्प्लीट इनिशियल से आपको नोट से मिलते रहेंगे ना हम साथ साथ डिस्कस करेंगे कच्छा थी वो आईलैंड ये कहाँ पर है इंडिया और श्रीलंका के बेसिस पे उसके साथ साथ क्या कारण रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर मछुआरों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे उसके बाद इंडिया और चाइना तो हमने डिस्कस कर लिया है जो एन का जो पूरी पी है उसकी हम आज फ्री में पी पब्लिकेशन में पी फाइल भी देंगे और ये भी कम्प्लीट करेंगे उसके बाद एन फिर है सी बट विदाउट मूविंग फर्दर आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है सर्च बॉक्स में टाइप करना है पी पब्लिकेशन बिना स्पेस के ठीक है याद रखा बिना स्पेस के पीआर पब्लिकेशन आपको टाइप करना है और आप हमारा ले सकते हैं आज रात बार बजे तक फर्स्ट जनवरी तक सेल है 25 से दिसंबर क्रिसमस प्लस न्यू ईयर प्लान आपके अलग अलग प्लान हो सकते हैं 1500 का पूरा प्लान है वन फोर नाइन का जिसमें डेली के करंट नोट चैप्टर वाइज टेस्ट सी सेट की वीडियोस एन के नोट्स और ये सभी प्लान एक साथ आपको मिल जाएंगे लेना बहुत सिंपल है दिए गए नंबर में आप गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे व्हाट्सएप करनी है गारंटेड 60 बैच ये पूरा है जिसमें तेरह मंथ का लाइव करंट अफेयर भी मिलेगा ना सबसे पहले हम बात करेंगे डिस ऑफ क्रू उन पुअर वेदर लाइकली कॉज ऑफ क्रेस यहाँ पर क्या है सबसे पहले कारण बताया गया है कि जो जनरल विपिन रावत जी की प्लेन क्रेस में मारे गए थे 
उसमें क्या है पर्टिकुलर क्या पीछे उसका रीज़न रहा है तो उसके पीछे रीज़न रहा है पुअर वेदर देखिए आपकी आर्मी है नेवी है एयरफोर्स है इन्वेस्टिगेशन टीम जब उन्होंने बिठाई तो हर एक प्लान में एक ब्लैक बॉक्स लगा रहा था उसी ब्लैक बॉक्स के बारे में डिटेल हम जानेंगे फॉर यू पी एस सी द ट्राई सर्विस इंक्वायरी ऑर्डर इन टू द क्रैश ऑफ एन इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर विच किल्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एंड अदर इज कम्प्लीट विद ऑफिशियल इंडिकेटिंग द प्रोबेबल कॉज टू बी कंट्रोल्ड फ्लाइट इन टू ट्रेन राइट अब सी एफ आई टी अब यहाँ पर पूरा पर्टिकुलर बात क्या आती है कोई भी प्लेन क्रैश होता है जिसमें मिलिट्री का टॉप ऑफिशियल बैठा रहेगा तो उस प्लेन में जनरली जनरली तो सभी चाहे कॉमर्शियल प्लेन है उसमें भी ब्लैक बॉक्स लगा रहता है तो हम जान लेते हैं यहाँ पर ब्लैक बॉक्स क्या है अगर बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो आप सबको ब्लॉग में पता चल जाएगा हम कहाँ पर रुक के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप साथ ही साथ फर्स्ट जनवरी से हमारे ब्लॉग भी देख सकते हैं हम कैसे अपना काम करते हैं कहाँ पर वीडियोज़ बनाते हैं ये सब भी चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा अभी तक जितने भी ब्लॉग आए हुए हैं ना यहाँ पर दो चीज़ें हैं देखो प्लेन कौन सा था जनरली आपके एसएससी जनरल जो नॉलेज है एसएससी में है पीसीएस में है ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा हेलीकॉप्टर था हेलीकॉप्टर का नाम क्या है एम आई वन सेवन वी फाइव और इसमें दो चीज़ें होती हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि जो प्लेन दुर्घटना से पहले एक घंटे पहले जो भी चीज़ें होंगी चाहे उनका बोलना चाहे दिखना ये सब रिकॉर्ड होता है आपका ब्लैक बॉक्स में इसमें दो डिवाइस होते हैं एक होता है एफ एक होता है सी तो इसी को डिटेल में जानते हैं ब्लैक बॉक्स में नाउ सबसे पहला क्या है ब्लैक बॉक्स ऑन एयरक्राफ्ट ए ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इज एन ऑरेंज कलर हैवली प्रोटेक्टेड रिकॉर्डिंग डिवाइस प्लेस्ड इन ए फ्लाइट अब बात यहां पर मैं ये करूं ब्लैक बॉक्स होता क्या है ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है और इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहते हैं मतलब एक्सीडेंट से पहले जो भी चीज़ होंगी चाहे वीडियो होगा ऑडियो होगा वो उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा अब जनरली क्या होता है सडन क्या प्लेन क्रैश होने से ही ब्लैक बॉक्स रिकवर करा जा सकता है आंसर है नहीं ये जनरली 10 से 15 दिन दे लेता है ताकि पूरे जो डेटा है उसको रिकॉर्ड किया जा सके ब्लैक बॉक्सेज आर आल्सो यूज इन वहीकल्स अदर देन प्लेन्स लाइक रेलवेज और कार्स क्या सिर्फ ब्लैक बॉक्स प्लेन में लगता है नहीं वो रेलवे में भी लगता है कार्स में भी ब्लैक बॉक्स लगे रहते हैं अब बात आती है कि यार खोज किसने की इन्वेंशन किसने किया ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डेविड डेविड वेरन वॉज द फर्स्ट टू बिल्ड एफ डी आर एंड सी वी आर प्रोटोटाइप बनाया था उन्नीस सौ अट्ठावन में धीरे धीरे उसमें टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट होती रही और अच्छा ये ब्लैक बॉक्स को क्रिएट कर दिया गया जनरली ब्लैक बॉक्स में दो हिस्से होते हैं जो हमने आज के हिंदू न्यूज़ पेपर में भी पढ़े थे सबसे पहला है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा है एफ डी आर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर राइट अब टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है अब इसमें टेक्नोलॉजी होती है मैगनेटिक टेप की जो जनरली इंट्रोड्यूस किए गए थे उन्नीस सौ पहले तो प्रोटोटाइप उन्नीस में बनाया था उसमें फिर मैग्नेटिक टेप की हेल्प की टेक्नोलॉजी से उन्नीस सौ में उसको और एडवांस कर दिया गया अब देखिए दूसरी मेथड क्या है अगर कोई एयर क्रैश होता है कोई प्लेन क्रैश हो जाता है तो दूसरी मेथड क्या है उसके अंदर क्या हुआ होगा या वो कैसे क्रैश हुआ होगा एक तो ब्लैक बॉक्स हो गया पहला दूसरा है अकाउंट फ्रॉम एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ए टी सी परसोनिल सेकेंड है रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन ए टी सी एंड पायलट मूवमेंट बिफोर द क्रैस यानी कि आप आप सबको पता है हर एक प्लेन क्या होता है कनेक्ट रहता है मतलब जहाँ पर भी उसका स्टेशन होता है जैसे रेलवे स्टेशन है वैसे ही प्लेन का स्टेशन रहता है जनरली फ्यूल कम होना एनर्जी कम होना वो सब चेक रेगुलेट होते रहता है राइट वेरियस डेटा रिकॉर्डर एट द एयरपोर्ट में भी लगे रहते हैं साथ ही साथ ये भी याद रखना जो ब्लैक बॉक्स यूज़ करता है एक सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड विच केम अलॉन्ग इन 1990s सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड यूज स्टेक डायरी ऑफ मेमोरी चिप्स एंड अ स्ट्रॉगर अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या ब्लैक बॉक्स कमर्शियल फ्लाइट्स में भी लगता है आंसर है यस yes. ठीक है चलिए ये कंप्लीट हमारी न्यूज़ हो चुकी है नाउ बात करते हैं सेकेंड न्यूज़ की इट इज़ अबाउट द जी एस टी काउंसिल डिफर टैक्स रेट इंक्रीज ऑन टेक्सटाइल अब देखिए जो टेक्सटाइल है भारत में उसमें बात क्या की जा रही है जीएसटी को बारह से पाँच परसेंट के करने की बात करी जा रही है बट ऐसा डिसीजन नहीं आया है अब तक जब तक आएगा हम अपडेट करते रहेंगे अगली न्यूज़ में बट मेजर चीज़ क्या होती है अगर कोई भी जीएसटी के रेट बढ़ाने हैं या घटाने हैं तो इसके पीछे कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल रहेगी यहाँ पर जी काउंसिल एक फेडरल बॉडी है जो हमारे संविधान में भी मैंशन है पर्टिकुलर जब सेंटर का वन थर्ड वोटिंग 
और स्टेट की टू थर्ड वोटिंग के साथ कोई भी रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो उसको अप्रूवल मिल जाती है तो अब यहाँ पर जीएसटी काउंसिल डिफर टैक्स रेट इंक्रीज ऑन टेक्सटाइल पाँच से बार करने की बात की जा रही थी हावर्स आवर्स बिफोर द न्यू जी एस टी रेट वॉज टू टेक अफेक्ट द जी एस टी काउंसिल ऑन फ्राइडे डिसाइडेड टू टेम्परली रोल बैक द इंक्रीज इन टैक्स रेट फॉर टेक्सटाइल सेक्टर एट एन इमरजेंसी मीटिंग ऑन फ्राइडे अब जैसे जैसे आगे कुछ फिक्स होगा वो तो हम न्यूमेरिकल फैक्ट जान लेंगे यार पाँच परसेंट है सत्ताईस परसेंट है बीस परसेंट है तेईस परसेंट है वो तो हम डिटेल में जान लेंगे बट हमारे जो टैक्स रेट हैं पर्टिकुलर उनको कौन अप्रूवल देता है उसके लिए मेन चीज़ है अब यहाँ पर देखो गुजरात है वेस्ट बंगाल है दिल्ली है तमिलनाडु है इन राज्यों ने मना किया है मैंने बोला ना अगर किसी भी जीएसटी के टैक्स रेट को पाँच से दस करना है दस से बार करना है बार से अट्ठाईस करना है तो उसमें राज्यों की सहमति होना ज़रूरी है तो यहाँ पर गुजरात ने पश्चिम बंगाल ने दिल्ली ने तमिलनाडु ने अपोच किया इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को तो हम डिस्कस कर लेते हैं वट इज़ जी एस नाउ बात करते हैं आज के नोट्स की इट इज़ अबाउट द जी एस टी काउंसिल जी एस टी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए इट मेक्स रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू जी एस टी ये एक्ट आया था दो हज़ार सोलह में कॉन्स्टिट्यूशनल वन हंड्रेड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट राइट जी एस टी काउंसिल को चेयर करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेम्बर्स आर द यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट अब जनरली ये एक फेडरल बॉडी है जैसा मैंने बोला जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल चाहिए होती है स्टेट गवर्नमेंट की भी अप्रूवल चाहिए होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज कितना होता है वन थर्ड और स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज होता है टू थर्ड राइट इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 नहीं पढ़ना आपको यू पी एस जो पाँच जून को होने वाला है उसके लिए ये आउटडेटेड डेटा है ठीक है जब वो अपडेट हो जाएगा तब यू देखिए अभी हम आप पाँच महीने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए तो उन पाँच महीनों में आपको डेटा दे दिया जाएगा नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हमारी एन की बहुत सारी एन अभी खुल रही हैं बट बात करते हैं बहुत सारी एन जो दूसरे कंट्री से फंडिंग लेती हैं जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान रशिया या किसी से भी फंडिंग ले रही हैं तो उन पर्टिकुलर एन को किसके अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है एफ के अंदर अब क्या हो रहा है बहुत सारी एन बंद हो रही हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पा रही हैं तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय ने इस जो एनजीओ के लाइसेंस को तीन महीने एक्सटेंड करने की बात की गई तो पर्टिकुलर किस एक्ट के अंदर उनको रजिस्टर कराना पड़ता है एफसीआरए के अंदर नौ बात करते हैं एफसीआरए सी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए 2010 यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर टू टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन की सबसे पहला फॉरेन फंडिंग ऑफ वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड अंडर एफ किसी को भी वॉल्ट्रीली पैसे आ रहे हैं किसी भी एन के किसी भी देश से तो उसको एफ के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको इम्प्लीमेंट करेगी राइट right? इस एक्ट के अंदर हम रजिस्टर करेंगे मतलब जो भी होगा इस एक्ट के अंदर जिस भी एन को जो भी रजिस्टर होगी उसको हर एक पाँच साल में फिर से अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा तो अभी वही चीज़ है रजिस्ट्रेशन का काम आ रहा है बट बहुत बार क्या होता है किसी भी एन को अगर पाकिस्तान फंडिंग कर रही है तो वो इसलिए भी तो फंडिंग कर सकती है कि पर्टिकुलर टेररिस्ट जो हमले कराने के लिए तो इसलिए एन एक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है अगर उसको फॉरेन फंडिंग आ रही है तो राइट तो इसलिए इस एक्ट को किसके अंदर इंक्लूड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ना कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नाउ हम नेक्स्ट बात करेंगे आर आर टी एस कुड हिट द ट्रैक सुनर देन एक्सपेक्टेड ट्रायल्स रन कुड बिगेन बाय द मिडिल ऑफ 2022 नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन होप्स टू डिलीवर व्हाट इट प्रॉमिस एयर इन एडवांस विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट हब एन रीजन का सबसे पहला सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है आर आर टी एस जो स्टेशन है वो कहाँ है सरायकाल खाने में अनफोल्डिंग एट ए फास्टर पेज देन एक्सपेक्टेड तो आर आर टी एस को हम डिटेल में जान लेंगे द एटी टू किलोमीटर लॉन्ग डेली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर एट द कोर ऑफ विजय सराय काले स्टेशन हार्ट ऑफ द कैपिटल कंजस्ट ऑफ सेवनटीन किलोमीटर लॉन्ग प्रायरिटी सेक्शन बिटवीन द शाहिदाबाद एंड दोहई अब टारगेट क्या किया जा रहा है जो अगला फेज है दो हज़ार तेईस तक कम्प्लीट किया जाएगा बट सबसे पहले अगर ये ट्रांसपोर्ट हब है तो ये एक्चुअल में काम कैसे करता है या आर आर टी एस होता क्या है ना बात करते हैं अबाउट द आर आर टी एस ट्रेन डेली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 
इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आएगा जी एस पेपर थ्री में एनर्जी पोर्ट्स रोड्स में ना बात करते हैं सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी है लेंथ है एट्टी टू किलोमीटर्स और बात करते हैं एट्टी टू पॉइंट वन फाइव किलोमीटर इन एन एक्यूरेट और कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अगला दो हज़ार तेईस तक कम्प्लीट हो जाएगा अब यह है क्या एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है मतलब दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के बीच में एक रेल चलेगी सेमी हाई स्पीड रेल होगी ना ही उतनी तेज चलेगी पर पर्टिकुलर जो लोकल ट्रेन्स होती हैं जो नेशनल ट्रेन्स होती हैं उनसे ज़्यादा स्पीड इनकी होगी इट इज़ वन ऑफ द थ्री रैपिड रेल कॉरिडोर जो प्लान किया था फेज़ वन जैसे मैं बोल रहा हूँ फेज़ वन फेज टू कंप्लीट होगा वैसे ही ये टारगेट रखते हैं जो फेज टू है पहले एक स्टेशन बनाएंगे फिर अगला स्टेशन बनाएंगे और उसके बेसिस पर ये फेज कम्प्लीट करेंगे और ये प्रोजेक्ट किसका है ये प्रोजेक्ट है एन का नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी इसकी इसकी होगी वन सिक्सटी किलोमीटर पर आवर ठीक है एक सौ साठ किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलेगी डेली और मेरठ के बीच में विथ रेडिएटिंग स्टेनलेस स्टील आउटर बॉडी दीज आर आर एरोडाइनमिक आर आर टी एस ट्रेन विल बी लाइट वेट एंड फुली एयर कंडीशनर्ड ईच कार विल हैव सिक्स ऑटोमेटिक प्लग इन टाइप वाइट डोर्स मतलब पूरी स्मार्ट रहेगी ये ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग द सेक्शुअल इन्हेंसमेंट ड्रग वॉन्ट कम अंडर एन डी पी एस एक्ट मतलब बहुत सारे ऐसे जो ड्रग्स होते हैं लाइक वाइग्रा उनको हम एन डी पी एस के एक्ट के अंदर नहीं डालेंगे ऐसा किसने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सिंपल सी बात कही जो इलीगल ड्रग्स हैं उनको तो हम एन डी पी एस के अंदर डालेंगे बट जो सेक्शुअल इन्हेंसमेंट वाले ड्रग्स हैं उनको हम इस एक्ट के अंदर नहीं डालेंगे हाउ एयर फॉरेंसिक टेस्ट सोड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ टैबलेट सीज बाय द डी आर आई एडमिटेड कंटेंट हर्ब टू द इन्हेंस मेल पोटेंसी मेल पोटेंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं उनको सीज कर दिया गया किसके द्वारा डी आर आई द्वारा अब ये केस जब सुप्रीम कोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला कि जो सेक्शुअल इन्हेंसमेंट ड्रग हैं विच कंटेन द हर्ब्स एंड द मेडिसिन वो एन डी पी एस एक्ट के अंदर कवर नहीं होंगी ठीक है ना हम बात करेंगे वट इज़ द एन डी पी एस एक्ट द एन डी पी एस एक्ट प्रोहिबिट्स ए पर्सन फ्राम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कल्टिवेशन पजेजन मतलब एन डी पी एस एक्ट में हर चीज़ है जैसे कल्टिवेट करना पजेज रोकना परचेज करना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना स्टोर करना ये सब एन डी पी एस के अंदर आता है और ये प्रोहिबिट करता है किसी पर्सन को ये एक्ट इनिशियली इनैक्ट किया गया था उन्नीस सौ पिचासी में इसको बदला गया उन्नीस सौ अट्ठासी में दो हज़ार एक में फिर दो हज़ार चौदह में और एज पर सिचुएशन इसको दो हज़ार बाईस दो हज़ार चौबीस में भी बदला जा सकता है इस एक्ट के अंदर होता क्या है बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं यार जो आ, कोका लीफ है कैनिबीज है ओ है इसमें आता है पॉपी स्ट्रॉ एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल इंक्लूड होता है अब इसके लिए एक एक्ट आया है भाई साहब साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कन्वेंशन ऑफ 1971। सेवेंटी वन द पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट आर सीवियर कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ड्रग एब्यूज एंड इट्स ट्रैफिकिंग अंडर द एक्ट अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्परेसी इवन अटैम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस अट्रैक्ट द सेम पनिशमेंट एज ऑफेंस इट सेल्फ राइट अब मेजर चीज़ इसमें याद क्या करनी है कि ये एन बना कब था देखिए नाइनटीन को इनिशियली इनैक्ट किया गया था बदलाव किए गए इस कानून में अट्ठासी में 2001 में 2014 में बट कॉन्स्टिट्यूट कब था ये भी पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बना कब था 1986 में ये बना था अंडर द प्रोविजन ऑफ एन एक्ट एन एक नोडल एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस मिनिस्ट्रीज अदर ऑफिस स्टेट सेंट्रल इन्फोर्समेंट अंडर द एक्ट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई ए पर्सन फ्राम ड्रग रिलेटेड ऑफेंस मतलब जो भी आ, ऐसे काम किए हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड हैं जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उनको सीज किया जाएगा जब्त कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा और जो भी ऐसे कानून है मतलब इसके अंतर्गत किसी को पकड़ा गया तो वो ऑफेंस जो होंगे नॉन अवेलेबल होंगे बात करते हैं सुधार की द एक्ट हैज़ बिन अमेंडेड थ्राइस हैज़ मैंशन अब द ट्वेंटी फोर अमेंडमेंट ईड रेस्ट्रिक्शन ऑफ एसेंशियल नार्कोटिक्स ड्रग एन का जो क्रिटिसिज्म है वो पर्टिकुलर क्या है मतलब क्यों एन को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है द एक्ट हैज़ रिसीव्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम वेरियस क्वार्टर फॉर नॉट डिस्टिंग बिटवीन सॉफ्ट ड्रग एंड हार्ड ड्रग कहने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है अगर आप क्या है पर्टिकुलर कोई एक्स पर्सन पकड़ा गया ड्रग्स में 
तो चाहे सॉफ्ट ड्रग है या हार्ड ड्रग है तो दोनों के लिए सज़ा सेम ही मिलने वाली है तो सिंपल सी बात कहने का मतलब इसमें एक सुधार की ज़रूरत यह है कि सॉफ्ट ड्रग को मेंशन कर देना चाहिए हार्ड ड्रग को फिर से एक और मेंशन कर देना चाहिए ठीक है नौ बात करते हैं स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिशर्स हेल्ड इन श्रीलंका सबमिटेड द सेंटर ऑन फ्राइडे टोल्ड द मदुराई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट दैट इंडियन कंसोलर ऑफिशियल इन जफना हैड मेड द सिक्सटी एट फिशरमैन हु वर अरेस्टेड एंड रिमांडेड इन श्रीलंका अगर इंडिया और श्रीलंका की जब भी मैं बात करता हूँ तो पर्टिकुलर होता क्या है कि दोनों के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे श्रीलंकन के तमिल्स के बारे में लिट्टे ग्रुप के बारे में बट एक सबसे बड़ा मुद्दा जब भी भारत और श्रीलंका के बीच में आता है वो है फिशरमैन का तो मछुआरों के जो समूह है जैसे इंडिया है पर्टिकुलर ना देखिए कुछ जो टॉपिक हैं वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कच्छा थी वो आइलैंड के बारे में भी पूछे जाते हैं द स्मॉल आइलैट ऑफ कच्छा थी वो हितर तो यूज बाय द फिशरमैन फॉर सॉर्टिंग दियर कैच एंड ड्राइंग दियर नेट्स फेल ऑन द अदर साइड ऑफ आईएमबीएल मतलब जो यार इंटरनेशनल मेरीटाइम जो बॉर्ड्री लाइन है उसके पास में उसके बगल पर ठीक है कच्छा थी वो आइलैंड पड़ता है अब ये श्रीलंका के अंदर आता है तो यहाँ पर क्या होते हैं भारत के मछुआरे क्या करते हैं अपने जालों को सुखाते हैं लाते हैं मछलियाँ पकड़ते हैं तो यही कच्छा कच्छ थी वो जो आइलैंड है उसके बारे में पूछा जाता है फिशरमैन ऑफर ऑफन रिस्क दियर लाइफ एंड क्रॉस द आई एम बी एल रेदर दैन रिटर्न एम टी हैंडेड बर द श्रीलंकन नेवी इज ऑन अलर्ट एंड हैव ईदर अरेस्टेड और डिस्ट्रॉय फिशिंग नेट्स एंड वेसल ऑफ दोज हु हैव क्रॉस द लाइन अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि पर्टिकुलर क्या क्या ऐसे रीज़न है रीज़न फॉर कॉन्टीन्यूशन द मेन प्रॉब्लम विथ इंडियन फिशरमैन इज़ दैट ए लार्ज नंबर ऑफ दैम आर डिपेंडेंट ऑन फिशिंग श्रीलंकन वाटर्स अब ये कारण क्या है बार बार क्यों भारतीय मछुआरे जा रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह डिपेंडेंट है किसमें श्रीलंका में जो कि हालांकि प्रोहिबिट कर दिया गया था नाइनटीन में राइट ऑल्सो ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन फिशर मैन डिपेंडेंट ऑन ट्रावलिंग विच इज़ बैन इन श्रीलंका जो ट्रावलिंग श्रीलंका में बैन है वही इंडियन फिशर मैन यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव इनिशियटिव कौन सी हैं आई एम बी एल एक इमेजनरी लाइन है कोई ऐसा बना नहीं है कि पर्टिकुलर अब समुद्र में दिखेगा नहीं बट इसको जियो टैग कर सकते हैं जी पी एस जैसे जी पी एस में लोकेशन होती है ना लेटीट्यूड लॉन्जीट्यूड मिल के एक डॉट मिलता है वहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन मिल जाती है तो उसी के बेसिस पर जी पी एस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जियो टैग कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इमेजनरी लाइन को अगर वो बन जाती है फिर क्या होगा भारतीय मछुआरे उससे क्रॉस होके नहीं जाएंगे साथ ही साथ में डीप सी फिशिंग स्कीम जानते हैं प्रोमोटेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू बॉटम ट्रावलिंग ये स्कीम में क्या होता है कि भारतीय जो सरकार है 2000 डीप सी फिशिंग बोट्स देने वाली है ट्रावलर्स के बदले तो ये भी एक अच्छा सेटअप है इट एम्स टू पुट एन इंडिया टू डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन टू कंट्रीज इट हैज़ बिन टेकन अप द ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम राइट तो एट द एंड वे फॉरवर्ड में हम यही कहेंगे जो फिशिंग इक्विपमेंट भारत यूज़ करता है मस्ट वो इंडिया में भी बैन होना चाहिए फिशिंग प्रैक्टिस इप रिपेयरेबल डैमेज है मतलब एक बार बॉटम ट्रावलिंग का यूज़ करा छोटी छोटी मछलियों को वो जाल में पकड़ेगी तो उससे पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा द फर्स्ट इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म द पाक वे फ्राम कंटेस्टेड टेरिटरी टू कॉमन हेरिटेज ओके तो यहाँ पर ये है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर द नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू फॉर्म ए पाक बे अथॉरिटी मतलब एक यहाँ पर सॉल्यूशन आप ये दे सकते हो कि पाक बे में ये मछलियों को पकड़ते हैं तो आप पाक बे अथॉरिटी को क्या कर सकते हो बना सकते हो जिसमें इकोलॉजिस्ट होंगे फिशरीज एक्सपर्ट होंगे स्ट्रेटेजिक स्पेशलिस्ट होंगे अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की जो सबसे पहला एडिटोरियल है वो है द चाइनीज गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑन दिसंबर थर्टी दैट इट हैड कम अप विथ इट्स ओन नेम्स फ्रॉ फॉर फिफ्टीन प्लेसेज इन अरुणाचल प्रदेश अब चाइनीज सरकार क्या कर रही है अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से चाइना से लगते हैं तो वो क्या कर रही है कुछ हिस्सों को कुछ जोग्राफिकल एरिया को अपने बेसिस पर नाम दे दे रही है जैसे होता है ना नदियों के नाम यहाँ पर अलग होते हैं आ, कहीं दूसरी जगह जाके अलग हो जाते हैं वैसे ही अब चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश की कुछ हिस्सों का नाम हम खुद से रखेंगे बट वहीं और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक स्टेटमेंट आता है वो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेटस है भारत के लिए एक इंट्रीगल पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का तो कहीं ना कहीं आ, जो ये नेम क्या ऑल्टरनेशन कर रहे हैं वो नहीं मान्य होगा 2017 में भी चाइनीज़ अथॉरिटी शुड ऑफिशियल नेम्स फॉर सिक्स प्लेसेज अरुणाचल प्रदेश और कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना जनरली जितने भी जोग्राफिकल एरिया मिलते हैं वो अपने ऑफिशियल नेम भी पब्लिश कर देती हैं भारत सरकार के बेसिस पर अब दूसरी अगर मैं बात करूं 
यहाँ पर एल से रिलेटेड द अनाउंसमेंट दिस वीक केम एज इंडिया एंड चाइना रिमेन इंगेज एट बोथ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल टू कंप्लीट द डिसंगेजमेंट प्रोसेस अलोंग द एल किस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसंगेजमेंट हो जाए वही अभी सोचना है पर बात करते हैं एल ए के इंडिया चाइना बॉर्डर तीन किलोमीटर की लंबी बाउंड्री है और उन्नीस में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट हेड कॉल्ड एड ट्राइब पार्ट्राइट कॉन्फ्रेंस जिसमें बात की गई थी इंडिया और तिब्बत के बीच में कि कौन सी बाउंड्री शेयर होगी और कितनी शेयर होगी उन्नीस में चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया अक्साई चीन और वहाँ रोड बना दी उसके बाद क्या हुआ उन्नीस का युद्ध हुआ और जहाँ तक चाइना के आर्मी पहुँची होगी इंडिया की आर्मी पहुँची होगी वहाँ पर क्या बना दिया गया वो एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दिया गया क्या इससे पहले कोई सॉल्यूशन निकाले गए यस अप्रोच तो 1976 से ही कर दी गई थी जहां पर हाई लेवल बॉर्डर टॉक हुई 1981 में और 1988 में फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिट टू चाइना जॉइंट वर्किंग ग्रुप वॉज सेटअप लुक इन द बॉर्डर प्रॉब्लम नाइनटीन की अगर मैं बात करूँ आ, तो उससे उससे भी मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंकुलिटी मेंटेन करने की बात की गई और ऐसे लगातार इनिशिएटिव लिए गए रिसेंटली अगर मैं बात करूं एन एस जो अजीत डोभाल जी हैं वो भी आ, इंडिया और चाइना के इश्यू पे उन्होंने भी बात की राइट यहां पर बात की नाउ बात करते हैं थर्ड एडिटोरियल्स की जिसमें जुडिशरी की बात की जाती है दिस एफेथी हैज़ बिन अगेंस्ट अवर नेशनल इंटरेस्ट सेट द जज एडिंग दैट द किंगडम ऑफ एंशेंट इंडिया हैड ए फाइन जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम यानी कि कहने का मतलब क्या होता है अभी के बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं देखने को मिलते हैं जैसे करप्ट जजेस फॉल्स जजेस की यहाँ पर बात की जाती है राइट बट यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जो हम अपने जी एस टू गवर्नेंस में या एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कर सकें साथ ही साथ हमारा जो चौथा एडिटोरियल है वही वैक्सीन बूस्टर से रिलेटेड है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगले दो तीन महीने तक भी ऐसे आर्टिकल आएंगे तो आपको डिस्कस नहीं करने हमें सिर्फ जानना है ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आज है सैटरडे आज है ग्राउंड जीरो आर्टिकल तो आज एडिटोरियल्स नहीं आएंगे ओपेट पेज नहीं आएगा बट हम डिस्कस करते हैं एन आई ने क्या किया है रजिस्टर किया है केस अगेंस्ट सिख फॉर जस्टिस ऑपरेटिव मतलब आप देखिए बहुत सारे जर्मनी बेस्ड मैन एक्यूज ऑफ रिवाइविंग टेररिज्म इन पंजाब तो ऐसा माना जा रहा है कि कोई जर्मनी बेस्ड मैन है वो पर्टिकुलर पंजाब में टेररिज्म में फैला रहे हैं ना वो बात करते हैं एन तो एन जब भी ऐसे केसेस होते हैं एन ऐसे केस क्यों रजिस्टर करती है एन यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये एक्ट आया है 2008 का ये सेंट्रल एजेंसी है जो कि ऑल ओवर इंडिया में सॉवरनिटी सिक्योरिटी इन सब को इन्वेस्टिगेट करेगी बात करते हैं ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को एटोमिक इनके अगेंस्ट है फेक करेंसी आई इसको भी ऑपरेट करेगी हेडकोार्टर इसका नई दिल्ली में है ब्रांचेज हैदराबाद गुवाहाटी कोची लखनऊ मुंबई कोलकाता में है नौ बात करते हैं एन आई अमेंडमेंट बिल 2019 ये पास किया गया था देखिए 2008 में बिल आया था जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था आप सबको पता है उसके बाद सेंट्रल एजेंसी बनाने की बातें गई थी जिसमें एन को बनाया गया था जो डील करेगी साइबर टेररिज्म से एक्सप्लोजिव सबस्टांसेस से नाइनटीन के अब देखिए एन का खुद का भी एक स्पेशल कोर्ट रहता है अब पर्टिकुलर किसी को भी एन अगर एफ करती है तो उसको अरेस्ट भी करती है तो स्पेशल जो कोर्ट होता है प्रिजाइड ओवर बाय ए जज जो कि अपॉइंट करेंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मैं बात करता हूं अलग अलग कोर्ट्स की स्पेशल जो कोर्ट्स हैं उनके पास सब पावर होते हैं अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नाइनटीन अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये आगे हम डिस्कस करेंगे नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सीबीआई की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अरेस्ट किया है बेंगलुरु बेस्ड रीजनल ऑफिसर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और उनके साथ साथ पांच लोगों को भी और अरेस्ट किया है इंक्लूडिंग फोर फंक्शनरीज ऑफ ए भोपाल बेस्ड प्राइवेट कंपनी इन एलिज ब्राइव केस मतलब ब्राइव केस आपको पर्टिकुलर यहाँ पर क्या बोला गया है कि रिश्वत देने के केस में सीबीआई ने अरेस्ट किया है जो जनरली नेशनल हाईवे पर काम करते हैं उन्हीं के लिए ये पूरा आर्टिकल है पर मेजर क्वेश्चन यहाँ पर ये यह आता है सीबीआई के बारे में सीबीआई एक्ट कौन सा होगा वो किस एक्ट के अंदर जो हैं जो अपॉइंट होते हैं जो सी के चेयरपर्सन हैं तो सी के जो चेयरमैन होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं डेली Uh, का जो एक्ट है उसके अंतर्गत बट पहले होते थे अब क्या होती है मेंबर की कमेटी होगी वही लोग अपॉइंट करेंगे सीबीआई को ठीक है साथ ही साथ हम बात करते हैं कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है इससे उनका 
ई जो टूरिज्म से रेवेन्यू भी जनरेट होगा बात करते हैं वर्ल्ड लेवल की बिडन पुटिन ट्रेड वार्निंग ओवर यूक्रेन बात करते हैं रशिया रशिया ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पार्ट को एनेक्स कर लिया किसके लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए और सबसे बड़ी बात तो एनर्जी के लिए भी ना बात करते हैं एनर्जी के लिए ठीक है तो अब यूक्रेन पर बहुत सारे देश अभी क्या करना चाह रहे हैं सेंक्शन लगाना चाहते हैं तो ये इशू वहीं है ओके दूसरा और क्या काम करना है साउथ अफ्रीका से इट्स ओमिक्रॉन वेब हैज़ पिक्ड साउथ अफ्रीका ने डायरेक्ट बोला ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सभी में ओके पाकिस्तान तालिबान में ये फोर सोल्जर किल्ड इन रेड ऑन पाकिस्तान तालिबान इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानना नहीं है लास्ट न्यूज़ करते हैं बिजनेस पेज की वो भी सी सी कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने और एक ऑर्डर दिया अगेंस्ट द एप्पल फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस राइट तो पर्टिकुलर आप समझ रहे हैं कोई भी बड़ी कंपनी हो या कोई भी हो फॉर द थर्डी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स आर नॉट अलाउड टू द लिस्टेड ऑन एप्पल ऐप स्टोर एज द डेवलपर गाइडलाइंस एज वेल एज एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड ऐप डेवलपर्स फ्रॉम ऑफरिंग सच सर्विसेज दीज रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई एप्पल फोर्स क्लोज द मार्केट फॉर एप स्टोर फॉर आई फॉर पोटेंशियल ऐप डिस्ट्रीब्यूटर अब यहाँ पर बात ये की जाती है कि एप्पल में सी ने अब जांच के ऑर्डर दे दिए गए हैं आप सबको पता अगर मैं डेवलपर हूँ अगर मेरी मोबाइल एप्लीकेशन है पर्टिकुलर वो एप्पल के लिए भी होगी एंड्रॉयड के लिए भी होगी बट बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो आई एक्सेप्ट ही नहीं करता तो जो जो नया इनोवेशन करना चाहिए तो फिर उससे कहीं ना कहीं मार्केट डिस्ट्रॉय होगी तो इन सब चीज़ों को कौन चेक करता है सी यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अब है स्पोर्ट्स पेज की न्यूज़ आज हम यही करेंगे बाकी सी को लास्ट डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जी एस पेपर टू स्टेचरी बॉडीज में पूछा जाएगा ये एक्ट 2002 में आया था मार्च 2009 में ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई और जनरली ये क्या करेगी जितने भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनको ये ख़त्म करेगा रिप्लेस करेगा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने ठीक है पहले क्या था जो ट्रेड प्रैक्टिस इलीगल चढ़ती थी वो थी मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट नाइनटीन इसको रिपील और रिप्लेस किसने किया कॉम्पिटिशन एक्ट दो ने किया कंपोजिशन क्या है द कमीशन कंजिस्ट ऑफ वन चेयरपर्सन एंड सिक्स मेंबर एज पर कंपटीशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया द कमीशन इज ए क्वाजी जुडिशियल बॉडी विच गिव्स ओपिनियन टू स्टेचरी अथॉरिटीज एलिजिबिलिटी क्या है द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शेल बी पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एज हैव बीन क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट राइट जरूरत क्या है बहुत सिंपल है कि अगर यार फ्री तरह से प्रमोट करना है कोई चीज़ एप्पल बहुत सारी कंपनी अपने इनोवेशन लाती है तो उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए तो प्रमोट फ्री एंटरप्राइज प्रोटेक्ट अगेन मार्केट डिस्ट्रोशन प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही अगेन न्यू ईयर टू ऑल और आज से आज तो हम ट्रैवल ही कर रहे थे जैसे ब्लॉग में पता चल गया होगा कल से आपको और ये न्यूज़पेपर जैसे आज डिटेल में मिला है कंप्लीट वैसे ही आपको मिलेगा आज रात बारह बजे तक गारंटेड सिक्सटी बैच का लास्ट डिस्काउंट रेट है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू हैव अ नाइस डे